പവർ ക്വറി സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണത് എക്സെല്ലെ പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പവർ ക്വറിയെ കുറിച്ച് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എക്സെല്ലിൻ്റെയും പവർ ബിയുടെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ടി എൽ ടൂളാണ് പവർ ക്വറി എക്സ്ട്രാക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ലോഡ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ ടി എൽ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡേറ്റാ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അഥവാ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എക്സെല്ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് പവർ ക്വറി ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ സെയിൽസ് ഡേറ്റയാണത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റയാണത് ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ തീയതി രണ്ടാമത്തെ കുളത്തിൽ ബിൽ നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് നാലാമത്തെ കുളത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അഞ്ചാമത്തെ കുളത്തിൽ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ആറാമത്തെ കുളത്തിൽ എമൗണ്ട് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസവും ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയില് നടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഈ ടേബിളിൽ നിന്നൊരു പിവ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ടേബിളിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല സോ ഈ ടേബിളിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ബിൽ നമ്പർ എന്ന കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോം ടാബിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോമാറ്റിംഗ് ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് റൂൾസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ നോക്ക് ഈ ടേബിളിൽ എവിടെയൊക്കെ ബിൽ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ആ സെല്ലുകൾ റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഒരേ തീയതി ഒരേ ബിൽ നമ്പർ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേ എമൗണ്ട് നോക്ക് ഒരേ ബിൽ നമ്പർ മൂന്ന് തവണ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഇനി പവർ കറി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടേബിളിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം എക്സെല്ല് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ പോരെയെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പവർ കറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഈ ടെക്നിക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാത്രവുമല്ല വൺസ് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം അത്രയും സമയം സേവ് ചെയ്ത് തരുന്ന അത്രയും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണിത് ഈ ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്വറി എഡിറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഹോം കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ക്ലിയർ റൂൾസ് ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം എൻ്റെ ഷീറ്റ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്വറി എഡിറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവാം ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം അതേ സോഴ്സസ് ഫ്രം ടേബിൾ സ്ലാഷ് റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ടേബിളായിട്ട് മാറി രണ്ട് എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്യൂറി എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു മൂന്ന് പവർ ക്യൂറി എഡിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ താഴെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ കാണാം സിക്സ് കോളംസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റോസ് ഇനി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരികളിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള ബിൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ബിൽ നമ്പർ എന്ന കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് റോസ് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് നോക്ക ഈ ടേബിളിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സിക്സ് കോളംസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ റോസ് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഡേറ്റ എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട
pivot table from table or range nammalde table automatically select cheyapetta kaana pivot table njan ee sheet il thaneyana place cheya adinu vendi existing worksheet ee cell select cheyunu okay pivot table placeholder vannu ini date enna field drag cheythu rows enna area lekku da amount enna field drag cheythu values enna area lekku da oro maasavum nadana total sales inde amount kitti ee cell ilku number format apply cheyunu right click number format number use thousand separator decimal place venda okay so namaku avashyamulla details aayi ini endu kondana duplicates remove cheyan power query ubhayogichu nokka additional data enna sheet il nokki kanyale adutha rendu maasangale adayathu june july maasangala data kodi ivide undu aadi nammal kanda data set la pole thanne ee table lum oru paadu duplicate records undu ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്ക് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ടേബിളിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ മാസവും ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നുള്ളത് ഈ പിപ്പ ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിന് താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ഡേറ്റ അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി പവർ കറി ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡേറ്റയാണുള്ളത് ഇനി ഈ ടേബിള് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിഫ്രഷ് ഇനി താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോയ ശേഷം ഈ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിള് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രഷ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ആണിത് അതായത് ഇനി എത്ര മാസത്തെ ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവയിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം സമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിന് താഴേക്ക് ആ ഡേറ്റ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം പവർ കോറി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളും പിവർ ടേബിളും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക പവർ കോറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിന് സീരിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കോളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുവരേക്കും കീപ്പ് വാച്ച